Okay, welcome back, brothers and sisters. Okay, kommen zurück, liebe Geschwister. Let's open with a, with a, uh, with a silent prayer. Lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. <coughs> Okay, so in this presentation, what we're going to do is we're just going to look at the sequence of the judgment, right? Also, was wir jetzt hier in diesem Vortrag tun werden, ist, wir werden uns die Abfolge des Gerichtes anschauen. So, we can all see now by many witnesses that the judgment begins right here at midnight, right? When the, when the veil is taken away, right? Also, wir können jetzt basierend auf vielen Zeugen erkennen, dass das Gericht hier am Mitternacht anfängt, wenn der Vorhang hinweggenommen wird. And it's a, it's a last chance to repent, right? Und das ist dann unsere letzte Möglichkeit, Buße zu tun. Because we are all Judas, right? Denn wir sind ja alle in einer Art und Weise Judas. Or every single one of us is a potential Judas unless we put on this robe that the Lord has given us, right? Und wir sind or prepared for us. Alle in einer Art und Weise ein potenzieller Judas, es sei denn, dass wir dieses Gewand anziehen, was der Herr für uns vorbereitet hat. Okay, so we read this the other day, but let's go back to Revelation chapter 4. Wir haben das jetzt schon vor ein paar Tagen gelesen, aber lass uns nochmal zurück zur Offenbarung 4 gehen. Vers 1. Ab Vers 1. It says, After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. So what do we see? Was sehen wir hier? What, what is it paralleling? Was setzt es hier parallel? Yes, I mean, how do we know that? Also hier Jesaja, wo der ähm, Vorhang weggenommen wird, aber woher wissen wir das? What's the principle that would, the main principle here that would help us to get this point? Was wäre dieses Hauptprinzip, um diesen Punkt verstehen zu können? Okay, first, there's two points, right? The first one is that all the prophets are speaking about the end of the world, right? Also, zwei Punkte. Der erste Prinzip ist, dass alle Propheten über das Ende der Welt sprechen. And the second one is, Daniel and Revelation is one book. Und das zweite Prinzip ist, dass Daniel und Offenbarung ein Buch ist. Okay, so, where do we find the investigative of judgment? Wo finden wir dort das Untersuchungsgericht? In the book of Daniel, right? Im Buch Daniel. And we're just going to see that it's the same thing in the book of Revelation, Oder right? Wir finden es im Buch Daniel und wir werden sehen, dass es genau dasselbe ist wie hier im Buch Offenbarung. So we we know that this this point right here, the judgment comes, marks the where the times of refreshing comes, right? Wir wissen hier, wo jetzt das Gericht kommt, ist auch die, der Zeitpunkt, wo die Zeiten der Erfrischung kommen. Okay, so anyway, it says, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet. What do we hear? Was hören wir hier? A voice. Eine Stimme. Like a what? Trumpet, right? Die Viva wie eine Posaune. Okay, so you have a voice like a trumpet at the end here, a voice like a trumpet at the beginning here, right? Eine Stimme wie eine Posaune hier am Ende, aber auch hier am Anfang. It's this point, right? It's this ten days before where this trumpet sounds, right? Dieser Punkt hier sind diese zehn Tage zuvor, wo die Posaune ergeht. So there's a trumpet here for this group and then there's a trumpet here for this last call, right? Also eine Posaune hier für diese Gruppe und dann gibt es eine Posaune hier als diesen letzten Aufruf. Right? It's the last warning for everybody, right? Das ist die letzte Warnung für jedermann. It's the last chance to repent before the door closes. Das ist die letzte Möglichkeit, Buße zu tun, bevor die Tür zugeht. Because it says, and immediately... I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So what does John see? Also, Vers 2, was sieht Johannes hier? Throne being placed down, and one sitting on the throne, right? Also die Throne werden aufgestellt, und jemand setzt sich auf diesen Thron. And we'll see in a moment that the one that sits on the throne is the Father, right? Wir werden gleich sehen, dass derjenige, der sich hier auf den Thron setzt, der Vater ist. Okay, so we know that the Father is the one that presides in the investigative judgment, right? Wir wissen ja auch, es ist der Vater, der den Vorsitz im Untersuchungsgericht führt. Okay, because it says, And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne and sight like unto an emerald. And round about the throne were four and twenty seats, and upon the seats I saw four and twenty elders sitting clothed in white raiment, 
and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. So, the, so the, this verse 5. The candlestick is in the holy place, right? Der Leuchter, der befindet sich am Heiligen. But when Isaiah standing outside at the porch, where does he see into? Aber als Jesaja dort an der Säulenhalle stand, wo hat er hineingeblickt? Most holy, right? Das Allerheiligste. So what must be open also? Was muss also für ihn auch geöffnet worden holy, sein? Right? Das Heilige. So he sees the whole in the inner tabernacle with the candlestick, the showbread, the altar of incense and the ark of the covenant. Right? Also muss er das gesamte innere Gebäude gesehen haben mit dem Schaubottisch, dem Räucheraltar, dem Leuchter und dann halt auch das Allerheiligste. Okay. Um, Vers 5. Vers 5. And out of the throne proceeding, proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were seven lamps of fire before, before the throne, which are the seven spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were four beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, the second beast like a calf, the third beast had the face of a man, and the fourth beast was a flying eagle. Who saw that? Bis Vers 7, wer hat das gesehen? Ezekiel, right? Ezekiel. We went through this other day. Ezekiel, John, Isaiah, they're all seeing the same thing, right? Und wir haben das ja an einem vorherigen Tag gesehen, dass Ezekiel, Johannes, Jesaja, die sehen alle dasselbe. Because the next verse, denn der nächste Vers sagt uns, the four beasts, each of them, had each of them six wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is and is to come. That's what Isaiah heard, right? Das ist, was Jesaja ja auch gehört hat. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the four and twenty elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they, were, they are and were created. So what's these holy beings doing? Das Vers 11, was machen die heiligen Wesen hier? They're humbled in the dust, right? Sie sind hier in den Staub gedimmt. They take the crowns off, cast them at his feet and say, only you're worthy, Lord, right? Sie nehmen ihre Kronen vom Kopf herab und werfen sie zu seinen Füßen und sagen, du allein bist für dich, Herr. What is, what is in heaven must be also on earth, right? Denn es ist das Prinzip ja, was im Himmel geschieht, das muss auch auf Erden geschehen. Right? Okay, so, go to um, Revelation chapter 5. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 5. So in the book of Daniel, right, when the the judgment is set, so when the, when the, when the the throne is placed down and the Father sets, what's opened? So in Buch Daniel, wenn der Thron sich aufgerichtet wird und der Vater sich setzt, was wird dort geöffnet? The book, right? Die Bücher. So in Revelation 4, which is a representation of the investigative judgment, the book was open, right? Und in Offenbarung 4, was ja eine Darstellung des Untersuchungsgerichts war. Da wurden auch die Bücher geöffnet. But when you come to the executive judgment, what happens? Aber wenn wir jetzt zum Vollstreckungsgericht kommen, was passiert dort? The judgment is said and the books are opened, right? Da setzt sich das Gericht ebenso und die Bücher werden geöffnet. Okay, because that verse in Daniel 7, and I'll come to it in one of my later presentations, is both the investigative judgment and then it's also the executive judgment, right? Und dieser Vers in Daniel 7, der darüber spricht, der werden wir in einem späteren Vortrag noch zu kommen. Der spricht sowohl über das Untersuchungsgericht als auch dann über das Vollstreckungsgericht. Right. You see that very clearly, right? Ihr werdet das sehr deutlich sehen können. So, so right here we have a, a throne being placed down. The investigation takes place. But when you come to Revelation 5, also jetzt in Offenbarung 4 hatten wir einen Thron, der niedergesetzt wird und dann findet das Untersuchungsgericht statt. Aber ich jetzt hier, wenn wir zur Offenbarung 5 kommen. And I saw on the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the back side sealed with seven seals. So what's the book like now? Wie ist das Buch jetzt? In welchem Zustand? It's sealed, it's closed. Es ist right? versiegelt, es ist geschlossen. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seven seals thereof. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. 
Now, bis Vers 4. Äh, who is it that presides in the executive judgment? Wer hat den Vorsitz im Vollstreckungsgericht? Christ, right? Jesus. So Jesus. nobody but Christ can now open this book. Keiner als Christus allein kann dieses Buch jetzt hier öffnen. Right? Richtig. Vers 5. Vers 5. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, where is he? Wo befindet er sich hier? Vers 6. He's also in the, in the throne, right? Er ist jetzt hier auch auf dem Thron. And of the four beasts, and in the midst of the elders, stood the lamb, as it had been slain. What's he doing? Was äh, macht er oder was tut er? He's standing. Er right? steht hier. When does Christ stand? Wann steht Christus? Right, when he says it is done, right? We've finished, er right? sagt, es ist geschehen oder es ist vollbracht. Okay, so he stood a lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat on the throne. So he's taken the book from the Father now. Er nimmt jetzt das Buch aus der Hand des Vaters. Because he's now going to execute judgment. Weil right? er jetzt das Gericht vollstrecken wird. And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song. When do you sing a new song? Also die Vers 9, sie singen jetzt hier ein neues Lied. Wann tust du das? Sorry? It's marking the end when you have this victory, right? Also es markiert das Ende, wenn du diesen Sieg errungen hast. Saying thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood, by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation. So uh, where does Christ redeem you by his blood? Also wo erlöst dich Christus durch sein Blut? In the day of atonement, right? Um, he takes the blood into the most holy place and he sprinkles it how many times? Denn er nimmt ja das Blut und bringt es ins Allerheiligste und wie oft sprinkelt er das Blut? Seven times. Sieben Mal. So once he's finished that work, right, this is how they can say, thou hast redeemed us by thy blood, right? Sobald dieses Werk abgeschlossen ist, so können dann jetzt hier diese Erlösten sagen, du hast uns durch dein Blut er erlöst. And hast made us unto our God kings and priests and we shall reign on the earth. So what's he made the people know? Das ist Vers 10. Was, zu was hat er die Leute jetzt hier gemacht? Kings and priests. Zu Königen und Priestern. So what does a king wear? Was trägt ein König? What does a king wear, Silke? A royal garment, wonderful. Ein right? ähm, königliches Gewand. What does a priest wear? Und was trägt dabei ein Priester? A white garment, right? Ein weißes Gewand. This is how in, in one place you see them with a... Because... It doesn't matter, but they're, they're, they're both marking the, the same thing. And if you just go to Revelation 19, you'll see this. Wenn wir auf Bau 19 gehen, dann können wir das sehen, dass sie dasselbe markieren, diese Gewänder. Vers 7. Auf Bau 19, Vers 7. It says, Let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the lamb has come and his wife hath made herself ready and to her was granted that she should be arrayed in fine linen clean and white for the fine linen is the righteousness of saints so what are they dressed in bis vers 8 worin sind sie gekleidet the fine linen in den uh, feinen leinwand what did the priest wear was uh, trägt der priester the, this white fine linen right the weißen feinen reinen leinwand and if you just go to verse 11 Jetzt zu Vers 11 kommen. It says, And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called and faithful and true, and in righteousness he does judge and make war. What's he doing? Was tut er? He's judging, right? Er richtet jetzt hier. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. So what is he? Was ist er hier? He's coming as a king, right? Vers 12, er kommt hier als König. Ähm... Um, Vers 13. Vers 13. And he was clothed with a vesture dipped in blood and his name is called the word of God. Right? So, um, now, his, his garments dipped in the blood, right? So, sein Gewand ist hier im Fluch getaucht. And it says that um, 
It says elsewhere in the Bible that our garments are washed in the blood of the Lamb, right? Sagt, uh, Revelation it's in the, seven. Yeah. Also sagt Warners in der Bibel, dass unser Gewand in dem Blut des Lammes gewaschen werden muss. Das ist Offenbarung 7. Vers mm -hmm. 14. Yes, there they were, they come, Offenbarung 7, Vers 14. And they've come out of what? Und sie sind hier in dem Vers 14 aus was herausgekommen? And I said to him, so thou knowest, and he said to me, these are they which have came out of great tribulation, which is Jacob's trouble. Da sind sie aus der großen Trübsal rausgekommen, das ist Jakobs Trübsal. And I've washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Same robe, right? Selbes Gewand. Okay, so I just want you to see that point. You're both king and priest at that point. Also right? ich will euch einfach diesen Punkt zeigen. Du bist also bei diesem Zeitpunkt dann, wenn du gerettet bist, sowohl König als auch Priester geworden. And Christ is our example in all things, right? Und Christus ist unser Beispiel in allen Dingen. Okay, go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. <coughs> it says, I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book, according to their works. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousand thousands ministered unto him. Ten thousand times ten thousand stood before him. The judgment was said and the books were opened. These things are soon to come to pass. When, when? He that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. He that is holy, let him be holy still. This decision is passed in heaven before Christ shall come. So what point is that mark in there? Welcher Punkt ist hier markiert? The close of probation. Das Ende der Gnadenzeit. So the judgment is said, books are open, marks the investigative judgment. Judgment is said, books are open, marks the executive judgment. Also das Gericht setzt sich, die Bücher werden geöffnet, das markiert das Untersuchungsgericht, aber ebenso auch das Vollstreckungsgericht. Right? Richtig? See, very, very clearly. Two, two times, that the, because when the throne is placed down, the throne is, um, is marking the... Judgment, right? Wir also sehr deutlich hier sehen, denn wenn die Throne hier nieder äh, oder aufgestellt werden, das markiert den Beginn eines Gerichtes. So what you have is you have a throne being set down here. The Father sits, he investigates. Deswegen was wir haben ist also ein Thron wird hier aufgerichtet, der Vater setzt sich und er untersucht. What's Christ doing? Was tut Christus hier? He's interceding for you. Er right? tut hier Fürsprache für dich. He says it is done. Und dann sagt er hier es ist geschehen. He puts on the royal garments. Er zieht dann die königlichen Gewänder an. And now the judgment is said the books are opened. He's going to open that book and he's going to execute judgment based upon what's written in that book, right? Und hier findet dann wiederum statt, dass das Gericht sich setzt, die Bücher werden geöffnet und jetzt wird Christus das vollstrecken, was hier in den Büchern endgültig niedergeschrieben wurde. Because the last chance to repent is done, right? Weil die letzte Möglichkeit hier für diese Gruppe Buße zu tun ist jetzt hier vorbei. Christ is out the sanctuary now. And now you've got to face whatever is facing you, right? Das ist jetzt außerhalb des Heiligtums und du wirst jetzt mit dem konfrontiert werden, mit dem du konfrontiert werden wirst. Okay, go to Revelation 10. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 10. <coughs> Vers 1. We want to bring some thoughts together now. Wir wollen jetzt ein paar Gedanken hier zusammenbringen. It says, I saw another mighty angel come down from heaven clothed with a cloud. Who is this? Wer ist das hier? Christ. What's he clothed with? Das ist Christus. Mit was ist er bekleidet? A cloud, right? Mit einer Wolke. When do you see Christ on the cloud? Wann siehst du Christus auf einer Wolke? Right. When, when the, the, the sickle goes in, right? Wenn die Sichel reingeworfen wird bei der okay. Wiederkunft. And a rainbow was upon his head and his face was as it were the sun and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book. What is it now? It's open, also in right? Vers 2, was hat er in seiner Hand? Ein kleines Buch und das ist jetzt geöffnet. And he set his right foot on the sea and his left foot on the earth and he cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. Right? So, Bis Vers 3. August 11, 1840. It's marking, right? 
11. August 1840 markiert das ja hier. And it's a parallel to 9 /11. Und das ist auch eine Parallele zum 11. September. What is 9 /11? Und was ist der 11. September? It's where he's executing judgment, right? Das ist, wo er das Gericht vollstrecken wird. But we know at the same time he executes judgment, it's the close, but now he sends forth a message with great power, right? Wir wissen, dass so, zur selben Zeit, wo er das Gericht vollstreckt, was das Ende markiert, sendet er gleichzeitig eine Botschaft vorwärts mit großer Kraft. So he cries with a loud voice there. Und er ruft jetzt hier mit einer lauten Stimme. Right, if you just go to, go to Amos chapter 3. Und wenn wir jetzt zu Amos Kapitel 3 gehen, Vers 6. Amos 3, Vers 6. It says, Shall a trumpet be blown in the city, and the people be not afraid? Why should they be afraid? Warum sollten sie Furcht haben? Because the Lord is executing judgment, right? Weil der Herr jetzt das Gericht vollstreckt. Um, shall there be evil in a city, and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret to his servants, the prophets. The lion hath roared. Who will not fear? The Lord God hath spoken. Who can but prophesy? Right? Vers 8. So right here, when he fulfills this in his people, they're going to go forth with great power prophesying. Right? Also here, when he does all this in his people, then they're going to go forward with mit großer Kraft und Weissagen. So I just want you to see that the Revelation 10 is marking the executive judgment, right? Ich möchte euch nur zeigen, dass also Offenbarung 10 das Vollstreckungsgericht markiert. The book is open, he, he brings judgment on the cities, but at the same time, the last warning now goes out to the world, right? Das Buch wird geöffnet, er bringt Gericht über die Städte, aber zur selben Zeit geht jetzt die letzte Warnung an die Welt vorwärts. Right? Richtig? Revelation 14 and verse 14. Offenbarung 14, Vers 14. It says, And lo I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. What does he have on his head? Was hat er auf seinem Kopf? A crown, right? Eine Krone. So he's now got on his royal garments, right? Er hat jetzt sein königliches Gewand an. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat in the cloud, Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. Yes, so Vers 16. the harvest begins here, right? Die Ernte, die fängt hier an. And it's completed here. Und sie ist aber dann hier abgeschlossen. Right, remember? Special resurrection. Final resurrection, right? Dann hört ihr euch, hier fängt die besondere Auferstehung an und hier ist das dann die finale oder allgemeine Auferstehung. And because those two things are prefigured here and here, right? Und diese beiden Dinge hier sind dann vorausgestattet hier und hier. Right? Richtig. Because the first group he resurrects, right, is this little movement, right? Und die erste Gruppe, die er hier auferweckt, das ist hier diese kleine Bewegung. And all those that get deceived, they will have the last opportunity before the door closes, Und right? All diejenigen, die hier zuvor verführt worden sind, haben hier nochmal die letzte Möglichkeit umzukehren, bevor die Tür endgültig zugeht. And then, because this, 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 this resurrection here, when he puts in that sickle, what is he also pouring out? Deswegen, wenn er hier dann bei dieser Auferstehung die Sichel reinwirft, was gießt er zur selben Zeit da aus? The wrath of God, right? Zorn Gottes. Says it, he's pouring out the wrath, right? Sagt es ja in Offenbarung 14, dass er da den Zorn dann ausgießt. Okay, next quote. Nächstes Zitat. Zechariah writes, Then I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold a flying roll. And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll. Now, Where is Zechariah prophetically when he sees this flying roll? Also wo befindet sich Zechariah prophetisch gesehen, wenn er hier diese fliegende Buchrolle sieht? Here, right? He's having the revelation, right? Also hier in Mitternacht, er hat diese Offenbarung. How do we know that? Woher wissen wir das? 
Because in, in every chapter, he's, he's, what seest thou, what seest thou, what seest thou, right? He's showing you the same thing over and over, right? In jedem Kapitel von Zahaya hat man immer diese Aussage, was siehst du, was siehst du, was siehst du, immer, right? und immer wieder. And in the chapter previous to this, what does he see? Und in dem Kapitel davor, also Kapitel 4, was sieht er dort? He sees the two anointed ones pour in the oil in, right? Sie die zwei Gesalbten, wie sie das Öl dort in den Leuchter gießen. What does he see before that? Und was sieht er davor? The investigative judgment. In Sachaia 3 sieht er das Untersuchungsgericht. And the same vision just being repeated over and over, right? Und das ist dieselbe Vision, die immer und immer wiederholt wird. Okay. So he says, what seest thou? And I answered, I see a flying roll. The length thereof is 20 cubits and the breadth thereof 10 cubits. Then said he unto me, this is the curse that goes forth over the face of the whole earth. For every one that stealeth shall be cut off on this side according to it, and every one that sweareth shall be cut off on that side according to it. How many sides does it have? Wie viele Seiten hat diese Rolle? Two sides, right? Zwei Seiten. I will bring it forth, saith the Lord, and it shall enter into the house of the thief, and into the house of him that sweareth falsely by my name. And it shall remain in the midst of his house and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof. The great roll, 20 cubits in length and 10 cubits in breadth, was the measurement of the porch of Solomon's temple. In this roll is written the name of the wrongdoer unless he does what? Repents. Also der Name des äh, Übeltäters steht da drin, bis er was tut, bis er Buße tut. So when the roll is shown to you, what are you to do? Deswegen, wenn diese Flug, fliegende Buchrolle dir gezeigt wird, was musst du tun? You have to repent, right? Du musst Buße tun. Unless he repents of his wrong, the Lord's eye is upon every transaction and his judgment will come upon those who do wrong. The ninth chapter of Ezekiel should be studied in connection with Ezekiel 2, 1 to 10. So what's it put in a parallel to? Also womit wird das jetzt hier parallel gesetzt? Ezekiel's experience, right? Mit Ezekiel's Erfahrung. And the fifth chapter of Revelation. Und im fünften Kapitel von Offenbarung. So Ezekiel 2 and the fifth chapter of Revelation are pointing you to this, right? Ezekiel 2 und das fünfte Kapitel von Offenbarung weist uns ja hierhin. Okay. Richtig? So he's woken up and he sees this and it's telling him that if he doesn't repent, he's gonna, the, the judgment is going to be executed upon him, right? Also er wacht hier auf und ihm wird das gezeigt und ihm wird gesagt, wenn er hier nicht Buße tut, dann wird das Gericht hier über ihn vollstreckt werden. Because at the end of Ezekiel 1, he's given this book and what's he to do? Denn an, am Ende von Ezekiel 1 wird ihm ja dieses Buch gegeben und was soll er damit machen? He's to eat it, right? Er soll es dann essen. What about Revelation 10? What was John to do? Und in Offenbarung 10, was sollte Johannes tun? He was to eat it, right? Er sollte es auch essen. So, what is it they're eating? Was ist es, was sie essen? It's the Bible, right? Das ist die Bibel. It's the statute book that judges you, right? Das ist dieses Buch der Satzungen, was dich richten wird. This is the, when the judgment says, the books are opened, it's the Bible that's going to judge you, right? Wenn das Gericht sich setzt, die Bücher werden geöffnet, dann ist es die Bibel, die dich richten wird. Okay, so, the, the point that I'm making is that, um, It's written on both sides, right? Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass diese Rolle auf beiden Seiten beschrieben ist. The law of God is also written on what? Und das Gesetz Gottes ist auf was beschrieben? Both sides. Ebenso auf beiden Seiten. Okay, so so we know that this is uh, this is this message that's going to be revealed to you that you are to eat, right? Deswegen verstehen wir, das ist diese Botschaft, die dir offenbart werden wird, die du dann essen musst. Okay. Next next quote. Nächstes Zitat. Um, just one thought on that, right? Vielleicht noch ein weiter Gedanke dazu. So, Sister White when she, she looked into the most holy place and saw the two tables of stone, what did she say they were like? Als Ellen White in das Allerheiligste blickte und diese zwei Steintafeln gesehen hat, was hat sie gesagt, wie sahen sie aus? They were folded together like a book, right? Hat gesagt, sie waren zusammengefaltet wie ein Buch. Right? And how, the, how is the law written? Und äh, wie ist das äh, Gesetz beschrieben worden? On both sides. Auf beiden Seiten. It's the same illustration, right? Ist dieselbe Darstellung. And the reason why I'm saying that, right here at the special resurrection, when the clouds are drawn back, what do they see? 
Ein Grund, warum ich das sage, hier bei der siebten Plage, bei der besonderen Auferstehung, wenn die Wolken sich zur Seite ziehen, was sehen Sie dann? The, okay, the, the, the Ark of the Tesme and the Ten Commandments are brought out, right? Sie sehen dann diese Bundeslade im Himmel und die, wie die zehn Gebote daraus hervorgehoben oder hervorgeholt werden. So what is this? Was ist das hier? It's the flying roll. Das ist diese fliegende Buchrolle. It's this book, right? Das ist dieses Buch. Because God's law is written as the Bible, right? Weil Gottes Gesetz ist ja in der Bibel niedergeschrieben und das ist Man shall not live by bread alone, but by Every word of God, right? Der Mensch soll ja nicht vom Brot alle allein leben, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Okay, so next quote. Nächstes Zitat. The spirit who asked Zechariah, what seest thou? To which he answered, I see a flying roll, also caused an angel to fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him. Let no glory be given to erring sinful men, for the hour of his judgment is come. So what's it pointed to? Worauf weist es hier hin? The judgment. Auf das Gericht. So the first angel's message, which judgment was it pointing to? Die erste Engelsbotschaft, auf welches Gericht hat sie hingewiesen? The investigative judgment, auf right? Das Untersuchungsgericht. So when this role is revealed, what's come? Also wenn jetzt hier diese Buchrolle offenbart wird, was wird dann kommen? The investigative judgment, right? Das Untersuchungsgericht. <coughs> Next quote. Nächstes Zitat. The angel is represented as flying through the midst of heaven with a roll in his hand on which are written the deeds of our daily life. God bears long with the children of men, but there is a time coming when he will cease to bear with them. God wants them to get under the cover of his wings. Jesus is pleading his blood in our behalf. When is he doing that? Wann tut Jesus das hier? Dass er mit seinem Blut fleht für uns. In the investigative judgment, right? Im Untersuchungsgericht. Um, Jesus is pleading his blood in our behalf, but Satan is standing at his right hand, resisting every effort in our behalf. Where do we see that? Wo sehen wir diese Darstellung? In the story of Joshua, right? In Zechariah chapter 3. Geschichte right? von Josua und dem Engel in Zechariah 3. So Christ is pleading on our behalf his blood. Satan is looking to resist him, right? Also Satan steht da und verwendet sein Blut für uns, aber Satan steht ebenso da und widersteht. So the same time that is happening, what's been looked at? Also zur selben Zeit, wo das vor sich geht, was, worauf sollen wir da blicken? The roll, right? Oder was wird angeschaut vielmehr? Diese Buchrolle. Right? Richtig. You see that they're the same vision, right? Wir können also sehen, dass es jeweils dieselbe Vision ist. So when that rule is opened, unless you repent, it's going to enter into you and it's going to bring the curse upon you, right? Also wenn diese Buchrolle geöffnet wird, es sei denn, dass du Buße tust, dann wird dieser Fluch in dich einkehren und über dich kommen. What's the curse? Was ist der Fluch? How, did, what, how is it illustrated in Galatians chapter 3 and verse 13? Wie wird dieser Fluch in Galater 3, Vers 13 dargestellt? Cursed be the man that hangeth on a tree. Verflucht ist der Mann, der am Baum hängt. In the third day, what did the baker do? Am dritten Tag, was ist mit dem Bäckermeister passiert? He hung himself, right? Er Or he was hung, right? Er ist aufgehängt worden. What did Judas do? Was hat Judas getan? Hung himself, right? Er hat sich selbst erhängt. Okay. Haman set up a gallows to hang God's people, right? Und Haman hat diese Galgen aufgerichtet, um Gottes Volk darauf aufzuhängen. It's the curse. Das ist der Fluch. Right? So when this roll is opened, because it says the heavens are opened as a scroll. Denn wenn diese Bücher oder diese Rolle geöffnet wird und es steht ja geschrieben, dass auch die Himmel sich wie eine Buchrolle öffnen werden. Right? Richtig? Am I, does it say that or am I making it up? Sagt die Bibel das oder denke ich mir das aus? Right. Sister White says the, the heavens are rolled back as a scroll and they see the, they see the most holy place of the Ten Commandments, right? So, Ellen White beschreibt das ja, die Himmel, die öffnen sich wie eine Buchrolle und dann sehen sie hier die Zehn Gebote. It's this flying roll. Das ist, dann, das ist diese fliegende Buchrolle. This is what's going to judge us, right? Das ist, was uns richten wird. Okay. Ähm... Um. So the point is, this last quote shows you that the roll is opened and being read because it's the book that's opened in the judgment, right? 
Deswegen, also hier sehen wir im letzten Zitat, dass es, diese Buchrolle geöffnet wird und gelesen wird, denn das ist ja dieses Buch, was im Gericht geöffnet wird. Okay. John 12 und Vers 48. Jetzt gehen wir zu Johannes 12, Vers 48. He that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Right? So, it's he that receiveth not his words. Right? Derjenige, der seine Worte nicht erhält. What comes here? Was kommt hier? Light. Licht. Which is a revelation of him. Right? Und das Licht ist eine Offenbarung von ihm. What do the careless and indifferent do? Und was machen die Sorglosen und Gleichgültigen hier? They reject his words. Sie werden seine Worte hier verwerfen. So it says, if you reject my words, the word shall judge you, right? Er sagt, wenn, here. Du, wenn du meine Worte verwirfst, dann wird das Wort dich richten, und zwar hier. Next quote. Nächstes Zitat. We asked John what he saw and heard in the vision at Patmos, and he answers, I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the back side. How is the book written? Wie ist das Buch hier beschrieben? Both sides. Beiden Seiten. Right? Sealed with seven seals, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Here in his open hand lay the book, the roll of the history of God's providences, the prophetic history of nations in the church. Where do you find the prophetic history of nations in the church? Wo finden wir die prophetische Geschichte von Nationen und der Gemeinde? In the library, right? In der Bibliothek. No, it's in the Bible, right? Nein, das finden wir in der Bibel. This is what's opened, right? Das ist, was hier geöffnet wird. Herein was contained the divine utterances, his authority, his commandments, his laws. That's what's contained in here, right? Das ist all das, was hier in der Bibel enthalten ist. The whole symbolic council of the eternal and the history of all ruling powers in the nations in symbolic language was contained in that role the influence of every nation, tongue and people from the beginning of earth's history to its close, from Genesis to Revelation, right? Von äh, ersten Buch Mose bis zum Buch auf Bau. Right? Richtig? It's symbolic. Right? Das steht hier, das ist symbolische Sprache. Not, not literal storybook fashion, right? Das ist keine buchstäbliche Geschichtserzählung. Not chronological. Nicht chronologisch. It's symbolic that has to be rightly divided, right? Das ist symbolische Sprache und die muss richtig geteilt werden. Okay. Next quote. Nächstes Zitat. I saw that the Bible was the statute book that was to judge us in the last days. And that it should be studied much and carefully to know whether our lives will compare with the word of God. So, brothers and sisters, when you go back to the brass lever, also, Geschwister, wenn wir zurückgehen zu diesem bronzenen Waschbecken, right, which is the looking glass, was auch dieser Spiegel ist, what's it representing you're looking at? Was stellt das da? Wo, wo drauf schaust du? The perfect law of liberty, du right? schaust auf das vollkommene Gesetz der Freiheit. It's what we read, right? Das ist ja, was wir gelesen haben. So looking in a glass, it says. Es ist wie, als ob du in einen Spiegel schaust. And what does it, it reveals our sin. Und was tut es? Es offenbart unsere Sünden. And the judgment is said, the book is open, it's unsealed, there is light that comes to you and reveals your sin. Und wenn right? das Gericht sich setzt und die Bücher geöffnet werden, dann kommt Licht zu dir und dieses Licht offenbart dann deine Sünden. So, now just go, just go to Acts 3:19, because you have to get this point, right? Gehen wir jetzt zur Apostelgeschichte 3, Vers 19 in den Bibeln. Da müssen wir einen Punkt verstehen. Because we just shown you that the, the latter rain there that comes is this light, right? Denn wir haben ja gezeigt, dass der Spätring, der dort kommt, ist dann auch dieses Licht, was dort kommt. And it's The book being opened is also likened to the heavens being opened is also likened to the veil being taken away. Das Buch was geöffnet wird ist auch dasselbe wie die Himmel werden geöffnet oder wie dass der Vorhang hinweggenommen wird. Okay, go to verse 19. Apostelgeschichte 3 Vers 19. It says repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord in the investigative judgment, right? Und er sagt, dass es im Untersuchungsgericht ist. 
And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heavens must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets until the world began. For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. Bis Vers 23. So if you don't receive the latter rain right here, what's going to happen to you? Also wenn du hier den späteren nicht erhältst, was wird mit dir passieren? You'll be destroyed. Du wirst zerstört werden. What did it say if you don't wash your hands and feet before you stand before the king? Und was sagt es, was passiert, wenn du zuvor nicht deine Hände und deine Füße wäschst, bevor du vor dem König erscheinst? You die. Wirst du sterben. What about if he didn't put on the holy linen garment before he went in there? Und was wäre gewesen, hätte er nicht dieses heilige Leingewand angezogen, bevor er dort in den Tempel reinkam. You die. Daher wäre er auch gestorben. Three illustrations, all different, all showing you the same thing, right? Drei Darstellungen, alle unterschiedliche Darstellungen, aber sie zeigen jeweils immer dasselbe auf. They're not chronological. Sie sind nicht chronologisch. Right? You need to bash this out of your brains, right? Also das chronologische Denken müsst ihr aus eurem Denken, aus eurem Kopf wegkommen. We have to rightly divide. God's word, right? Wir müssen Gottes Wort auf die richtige Weise teilen. He's given us a pattern. You have to divide it, take the illustration and place it in the right place, right? Er gibt uns ein Muster und das musst du richtig teilen, die Darstellung nehmen und sie an den richtigen Platz setzen. Okay. Last quote or next quote should I say? Nächstes Zitat. Against every evil doer, God's law utters condemnation. He may disregard that voice. He may seek to drown its warning, but in vain. It follows him. It makes itself heard. It destroys his peace. If unheeded, it pursues him to the grave. It bears witness against him at the judgment. A quenchless fire, it consumes at last soul and body. Amen? Mm -hmm. The word, brothers and sisters, this is the book that's going to judge us. Wort, liebe Geschwister, das ist das Buch, was uns richten wird. This is the flying roll. This is what's illustrated in all these illustrations, right? Das ist die fliegende Buchrolle. Das ist dargestellt in all diesen Darstellungen. Okay, now go to Exodus uh, 33. Jetzt gehen wir zu 2. Mose 33. And excuse me, they seem to be joined together, but the first two verses are chapter 33 and the rest are chapter 34. Also jetzt hier die ersten zwei Verse von 33 sind hier mit Kapitel 34 verbunden, also ihr müsst einfach sehen, dass es halt Kapitel 33 ist und dann Kapitel 34. Okay, and he said unto me, I beseech me, show me thy glory. What's Moses asking to see? Wonach fragt Moses hier, was möchte er sehen? The glory, right? Er möchte die Herrlichkeit sehen. So, so where is he? Wo ist er? What? How do you receive the latter rain? Wie erhältst du den Spätregen? You have to ask. Du musst danach fragen. What's he doing? Was tut er? He's asking the Lord to do what? Er fragt den Herrn, was zu tun. Open the door and show me your glory, right? Öffne die Tür und zeig mir deine Herrlichkeit. And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, And I will show mercy on whom I will show mercy. Now, I mentioned this in the last presentation. What did I tell you to remember? Also, ich habe das im letzten Vortrag erwähnt. Was habe ich euch gebeten, in Erinnerung zu behalten? Not in the prayer. No, I just told them during the, the presentation. No, no, no. Last presentation. Never mentioned anything. I didn't? Okay, forgive me. Okay, so, um, about mercy, right? Um, es war dieses Wort hier Barmherzigkeit. I asked you, remember, what does the Lord want to show us here? And it was mercy, right? Es uh, ist Barmherzigkeit. Das ist was der Herr zeigen möchte. Okay, so go to chapter 34, and now he's going to show this what Moses has asked for, right? Jetzt gehen wir zu Kapitel 34 und da zeigt dann jetzt endlich der Herr das, was Mose erbittet hat. It says, and the Lord de descended in the cloud. And stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed by before him and proclaimed the Lord 
the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, upon the children's children, unto the third and fourth generation. And Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. So what was, das ist Vers 8. what was the effect when the Lord passed by and showed him his glory? Was war die Wirkung, als der Herr an ihm vorüberzog und ihm seine Herrlichkeit gezeigt hat? Humbled in the dust, right? Das ist in Staub gedemütigt worden. Just like the 24 elders in the day of atonement, right? Genauso wie die 24 Ältesten am Versöhnungstag. And he said, if now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us for thine inheritance. So once he's humbled in the dust, what's he now asking also, for? Nachdem er jetzt in den Staub gedemütigt wird, wonach bittet er? For pardon, right? Er bittet um Vergebung. And he said, behold, I make a covenant before all thy people, I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. So he pardons their sin and makes a covenant with them right there. Right? So er vergibt die Sünde und uh, macht hier einen Bund mit ihm. Okay. Now go to Matthew chapter 22. Jetzt gehen wir zu Matthäus Kapitel 22. Now, I haven't put that verse in. I don't know why I haven't put that in there, but... Um, I don't know. Maybe it's in another... But it doesn't matter, right? Uh, I'll just make this point. In verse 19, uh, 33, 19... Just go down again, Thomas. Also, wenn wir jetzt hier zu 2. No, no, Mose no, 33, Vers no, 19 you're, zurückgehen... You're going up. <laughs> That's it. Keep going, keep going. Okay, there. there, there. Okay. So... It says in verse 19. In verse 19 sagt es. It says, and he said, I will make all my goodness pass before thee. Right? And in the Bible it says, Know ye not, it's the goodness of God that leadeth thee to repentance. Right? So sagt der Herr, ich werde dir all meine Güter an dir vorüberziehen lassen. Und in Römer Kapitel 2 sagt es ja, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße führt? So when the glory is revealed, what we just read When, when that role is opened, what must everybody do? Also, wenn die Herrlichkeit offenbart wird, wir haben ja gerade gelesen, wenn diese Buchrolle offenbart wird oder geöffnet wird, was müssen alle Leute tun? They must repent. Sie müssen Buße tun. Repent, be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing come, right? Tu Buße, bekehr dich, damit deine Sünden ausgetilgt werden, wenn die Zeiten der Erquickung kommen. So the goodness of the Lord he is passing before him and it brings Moses to repentance, right? Die Güte des Herrn geht hier an ihm vorüber und das führt jetzt Mose zu Buße. Okay. Now, now go down to Ma Matthew 22. Right. Jetzt gehen wir zu Matthäus 22 zurück. Now, I just want to make this point. We, we know that the Lord in history, in the time of Christ, he first had to raise up a movement, right? Wir wissen in der Geschichte... In der Zeit von Jesus, da musste er erstmal eine Bewegung auferwecken. Then the movement went to whom? Und dann ist diese Bewegung zu wem gegangen? Church. To the church. Zur Gemeinde. And then they went to the Gentiles, right? Und dann sind sie zu, zu den Heiden gegangen. It's done in this order, right? Es ist in dieser Abfolge vonstatten gegangen. Okay. He raises a movement, goes to the church, finishes with the world, right? Also er hat eine Bewegung aufgerichtet, die ist dann zur Gemeinde gegangen. Und das ist mit der Welt dann abgeschlossen worden. And you see this illustrated in this parable, right? Und das sehen wir in diesem Gleichnis hier auch dargestellt. Verse 1. Ab Vers 1. And Jesus answered and spake unto them again by parables and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. And he sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding and they would not come. Right? So the call goes out and they don't come. So when they don't come, what happens? Also bis Vers 3 haben wir gelesen, wenn sie jetzt hier nicht kommen, nachdem der Ruf ergangen ist, was ist dann passiert? Sorry? 
No, 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 you missed the point. Okay. So, the end of this movement finishes in the Civil Sunday Law. If they don't come, what happens? Also, dieses, diese Bewegung endet ja hier im zivilen Sonntagsgesetz. Wenn sie nicht kommen, was passiert dann? The door closes. Da geht die Tür zu. And he will bring executive judgment marked by this Wehmer, right? Ja, bringt dann ein Versteckungsgericht, dargestellt durch diese Wegmarke hier. What did he do to Vashti when she didn't come? Was hat er mit Vashti getan, als sie nicht gekommen ist? He executed judgment on her, and then what did he immediately do in the next chapter? Er hat äh, Gericht über sie vollstreckt, und was hat er sofort im nächsten Kapitel dann gemacht? Sent out to, to bring in another group of virgins, right? Er hat losgesandt, um weitere oder eine neue Gruppe von Jungfrauen reinzubringen. Okay, Vers 4. Vers 4. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, come into the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise, and the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. So who's the remnant? Wer sind diese übrigen hier in Vers 6? Sorry? No, no, no. Who's the remnant? Wer sind die übrigen hier? The church, right? Das ist die Gemeinde. Das ist die letzte Kirche, right? Das ist die letzte Gemeinde. Okay. Wir sprechen über die Seventh-day Adventist Church, right? Man spricht über die sieben Tags Adventisten Gemeinde. The remnant, because who was it that put Christ on the cross? Denn wer war es damals, der Christus ans Kreuz gebracht hat? Jews, right? Waren, his church. Waren die Juden, seine eigene Gemeinde. So it says the remnant took his servants, because if they did this to me, they will do it. To you, right? Jesus hat ja gesagt, wenn sie mir das angetan haben, werden sie es auch dir antun oder did euch antun. The, the Jews persecute the disciples? Haben die Juden die Jünger verfolgt? Yes, right? Ja. Okay. So the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. What's that marking right there? Bis Vers 7, was markiert das jetzt hier? The destruction of Jerusalem, right? Zerstörung Jerusalems. Which marks what? Und das markiert was? The punishment on the cities, right? Stellt die Zerstörung der Städte dar. So, movement done, church done, right? Die Bewegung ist jetzt hier abgeschlossen, die Gemeinde ist hier abgeschlossen. Okay, Vers 8. Jetzt kommen wir zu Vers 8. Then saith he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, And as many as ye shall find bid to the marriage. Now, Sister White tells us very clearly that this is speaking about the Gentiles. Also, Vers 9 sagt Ellen uns sehr deutlich, das spricht jetzt hier über die Heiden. So, those servants uh, went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. Where are we? Vers 11. Wo befinden wir uns jetzt What's this point marking now? Was markiert jetzt diesen Punkt hier? Come, brothers and sisters, come on. It's very painful sometimes. We're, we're studying the judgment. So, he's gone through the movement, he's gone through the church, he's gone through the world. So, where are we? Also, er... Yeah. Right, we're at the end, wir sind right? hier mittlerweile ja durch die Bewegung gegangen, durch die Gemeinde und jetzt auch durch die Welt. Wo befinden wir uns dann folglich hier in Vers 11? Okay, at the, Ende. at the first call, it doesn't give you much information, right? But you have to bring it line upon line, right? Im ersten Aufruf, den wir hier lesen konnten, da wird uns nicht viel Information gegeben, aber wir müssen das alles Linie auf Linie zusammenbringen. So, is he going to come at the end of the judgment, which in this case would be here, and say, why have you not got on a wedding garment? Also, Kommt er hier am Ende des Gerichts und sagt dann hier, warum hast du nicht das Hochzeitsgewand an? Right? And then ja. he's going to come to the next group and say, why have you not got on a wedding gown? Und dann kommt er zur nächsten Gruppe und fragt dasselbe, warum hast du das Hochzeitsgewand nicht an? Right? Does it with every group? He gives them an opportunity to receive the light. When it comes to the end, why didn't you put on the garment? Er macht das mit jeder Gruppe. Er gibt ihnen das Licht. Er gibt ihnen eine Möglichkeit, das Licht zu empfangen. Und am Ende stellt er dann die Frage, warum hast du das Gewand nicht angezogen? Okay, now no, just look, go back to verse 11. Lass uns das anschauen, gehen wir nochmal zurück zu Vers 11. And when the king came in to see the guests, he saw that a man which had not on a wedding garment, and he saith unto him, Friend, 
How camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. What's he doing? Was tut er hier in Vers 13? He's executing judgment. Right? Er vollstreckt hier das Gericht. So who is this here? Deswegen, wer ist das hier? It's Christ. Es ist Christus. Now, we just read and let's see this point, right? Lass das weiterlesen, lass uns diesen Punkt erkennen. Next quote. Nächstes Zitat dazu. It has been repeatedly revealed to me that many professing Christians will, in the time of final test, be greatly disappointed. Many, many will fail to provide themselves with that righteousness of Christ represented in the parable by the wedding garment. They have trusted in their own righteousness and have not manifested the humility of Jesus Christ. So what did they not do in the test? Also was haben sie im test nicht getan? They did not show humility. Sie haben im test keine Demut gezeigt. They trusted in them. Selves, right? In, in sich selbst vertraut. Now in the parable of the, Repub the publican and the Pharisee, what does she say about the Pharisee? Also im Gleichnis über ähm, den Zöllner und den Pharisäer, was sagt er irgendwas über den Pharisäer? He trusted in himself, right? Er hat sich in, in sich selbst vertraut. He was saying, look at, look at this man here, right? But what did Christ say about the publican? Und der Pharisäer hat ja gesagt, ja, schau dir diesen Mann hier an, aber was sagt Christus über den Zöllner? He went down to his house justified. Er ist in sein Haus hinab gerechtfertigt gegangen. Now, Lawrence went through these points about justification, right? Und äh, Bruder Lawrence hat euch diesen Punkt gezeigt mit dieser Rechtfertigung. And what did he parallel it with? Und womit hat das parallel gesetzt? Yes, the glory of just, justification by faith is the laying of the glory of man in the dust, right? Das Zitat gelesen, wo Enright sagt, dass Rechtfertigung aus Glauben ist, wenn die Herrlichkeit des Menschen in den Staub gelegt worden ist. Where was the publican? Wo war der Zöllner? Flat on his face in the dust, saying, Lord, save me, I'm a sinner. Er war mit seinem Angesicht flach auf dem Boden und hat gesagt, Herr, rette mich, ich bin ein Sünder. What was the difference between the two? Und was war der Unterschied zwischen diesen beiden? The publican Gruppen? received the, the, the revelation of the glory of God and saw how sinful he was, right? Der Zöllner hat die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes gesehen und hat gesehen, wie sündhaft er eigentlich ist. But the Pharisee? Und der Pharisäer hingegen? He justified himself, right? Er hat sich selbst gerechtfertigt. Right? Richtig? Very, very easy to see that, right? Sehr einfach zu sehen. It says they have trusted in their own righteousness and have not manifested the humility of Jesus Christ. They may be seated at the supper table with others. But Christ will recognize them and will say to them, How camest thou in hither not having a wedding garment? Who said it to them? Wer hat das ihnen gesagt? Christ, right? Christus sagt es hier. Next quote. Nächstes Zitat. The man who came into the feast without the wedding garment represents those who violate God's law. So, who comes here to test you? Wer kommt hier, um dich hier zu prüfen? Satan, right? Satan. He's the dragon. Er ist dieser Drache. Through his agents, right? Durch seine Mittelsmänner. Internally and externally. Und zwar intern gesehen, aber auch extern gesehen. And what are they going to try to get you to do? Und was versuchen diese Leute dann dich zu bringen zu tun? To doubt the promises, right? Sie wollen dich dazu verleiten, die Verheißungen anzuzweifeln. To sin against God. Und dann gegen Gott zu sündigen. So it says, the man who came into the feast without a wedding garment represents those who violate God's law. Christ gave his life to make it possible for God to what? Pardon sin. Also, dass er Sünden vergeben kann. Violation of the law caused Adam and Eve to lose Eden. The disobedient can never enter in through the gates of the holy city. They can never have a right to the tree of life. The Lord has made every provision that no soul need in any way dishonor him. He has provided the wedding garment and it is essential for each to be clothed in this garment. How do you get the garment? Wie bekommt man das Gewand? It has to be given you, right? Muss dir gegeben werden. And how do you get it? Wie bekommst du es? You've got to ask perseveringly. Du musst beständig und durchhalten darum bitten. How was, how was uh, Jacob asking perseveringly? Wie hat Jakob durchhalten gebetet? What was he doing? Was hat er gemacht? Confessing his sin 
and claiming the promises. Er hat seine Sünden bekannt und die Verheißungen in Anspruch genommen. He was the publican, right? Er war dieser Zöllner. Saying, I won't let you go until you bless me. Er hat gesagt, ich werde dich nicht loslassen, bis du mich nicht gesegnet hast. The Pharisee stands and says, I don't need blessing. I'm not in bondage to anyone. Aber der Pharisäer, der stand dort und hat gesagt, ich brauche den Segen nicht. Ich bin noch in Knechtschaft zu niemand. Right? Richtig. Remember the parable of the wheat and tares? Erinnert ihr euch an das Gleichnis vom Weizen und Unkraut? What will those that justify self do? Was werden diejenigen tun, die sich selbst rechtfertigen? They will want. They think they are the reapers, right? And they think that they can now reap God's house. Sie denken, sie sind schon die Schnitter und sie könnten jetzt Gottes Volk ernten oder Gottes Haus ernten. Right? Richtig. It's the spirit of Satan. Und das ist aber der Geist des Satans. Okay, it says, He has provided the wedding garment and is essential for each to be clothed in this garment. Those who think they are complete without Christ's righteousness will find in the end that they have lost their souls. Faith is made perfect by works. Those who make no change in character, though claiming the privilege of being called Christians, have not on the wedding garment. They think that in themselves they are good enough, virtuous enough. Without faith in Christ, they rest upon their own merits. Without what? Ohne was? Without faith. Ohne Glauben. And this is the test of faith, right? Und das wird der Glaubenstest werden. And it says here, true repentance for sin they have never felt. So what did they not receive? Also wahre Buße haben sie niemals erfahren. Also was haben sie nicht erhalten? Why have they not repented? Warum haben sie keine Buße getan? Because they rejected the exceeding bright light when it came. Weil sie das überaus helle Licht verworfen haben, als es zu ihnen kam. True repentance for sin they have never felt. Therefore, when Christ comes in to examine the guests, the command goes forth, bind them hand and foot and cast them into outer darkness. They didn't repent when that veil was taken away. They did not humble themselves. They stood there in their own self-righteousness and said, I don't need to repent. Also, sie haben nicht Buße getan, als dieser Vorhang weggenommen worden ist. Sie standen dort in ihrer Selbstgerechtigkeit und haben gesagt, ich muss nicht Buße tun. And brothers and sisters, that test is going to face every one of us, right? Liebe Geschwister, dieser Test, der wird jeden einzelnen von uns begegnen. And every day these things face us in a small measure. Und jeden Tag begegnen uns diese Dinge in einem kleinen Maß. When the preacher or yourself, depending When you open God's word and it says you need to do this and you think I'm not doing that what are you doing Wenn zum Beispiel der Verkündiger oder du selbst in deinem eigenen Bibelstudium dann liest oder hörst aus Gottes Wort du sollst das hier tun und du sagst nein ich tue das aber nicht What are you doing Was machst du damit What's going to judge you at the last day Was wird dich denn am letzten Tag richten Every word of God brothers and sisters Jedes Wort aus Gottes Wort You have to be looking in the mirror and seeing where You fall short in this book, right? Du musst in den Spiegel schauen und du musst gucken, wo du zu kurz kommst, basierend auf diesem Wort. When you look in here, if you don't see Christ in yourself, then you need to change, right? You need to beg the Lord for grace to change. Wenn du da reinblickst und dann Christus nicht in dir selbst erkennen kannst, dann musst du bitten und flehen, dass er dich verändert. Because when you get to this point, the Lord's not overlooking. Denn wenn wir hier zu diesem Punkt hinabgekommen sind, da wird der Herr nicht mehr länger hinwegschauen. Malachi chapter 3, what sort of offering does he give at the end? Denn in Malachi 3, was für eine Art Opfergabe soll man ihm am Ende bringen? A perfect offering. Ein vollkommenes Opfer soll man ihm darreichen. Without spot or blemish, right? Ohne Fehl und Makel. Only Christ can do that. If you don't resist his working right here, he will finish the work in you, right? Nur Christus kann das in dir äh, hervorbringen. Vorausgesetzt, du widerstehst seinem Wirken dann hier in dieser Zeit nicht. But when that light comes, if you resist it, you will be cast into outer darkness. Aber wenn dieses Licht kommt und du wirst ihm widerstehen, dann wirst du in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. So remember, this little thing here, this little test, is illustrated here in the bigger fractal, right? Denkt an dieses kleine Zeitspann dieses Testes hier, ist dann hier auch in diesem größeren Fraktal auf einer größeren Ebene It's dargestellt. The same test, right? Das ist letztendlich immer derselbe Test. Light comes to you. Licht kommt am Anfang auch zu years, from temple cleansing to temple cleansing. Für prophetische drei oder symbolische drei Jahre von Tempelreinigung bis Tempelreinigung. Right? It's just a bigger fractal of the final test. Das ist einfach nur das größere Fraktal dieses 
finalen Tests. So every day this has to be our experience, right? Deswegen jeden Tag muss das eigentlich unsere Erfahrung sein vom Prinzip her. Right? You can't suddenly come down to this little final test and expect that, that all these things are going to change. You must be keeping up with the advancing light. Du right? kannst nicht plötzlich hier zu dem finalen Test kommen und denken, ja, jetzt kannst du auf einmal alles ver verändern. Nein, du musst hier schon im Vorfeld Schritt halten mit dem fortschreitenden Licht. Because before the investigative judgment, all known sin must be confessed, right? Denn bevor das Untersuchungsgericht beginnt, muss alle dir bekannte Sünde bekannt worden sein. Everything that you're aware of. Alles, was dir bekannt worden ist. Okay, when the Holy Spirit comes here, it will reveal things that you have forgotten, not understood, and many things. It, Christ is trying to save us, right? Und wenn der Heilige Geist dann hier nochmal kommt, dann wird er dir nochmal offenbaren Dinge, die du vergessen hast, die du vielleicht noch nicht so richtig verstanden hast. Und das musst du auch wieder bekennen. Christus möchte dich retten. Aber wenn wir uns nicht vorbereiten, dann werden wir nicht durch diese Prüfung kommen. Amen. Amen. Okay, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, please help us to remember that this talks to each one of us personally. Bitte hilf uns, dass wir daran denken, dass das alles für uns individuell ganz persönlich spricht. And Sister White says that we will stand before you as if we're the only person in the whole world. Anne White hat gesagt, dass wir werden vor dir stehen, als wären wir die einzige Person auf der gesamten Welt. Lord, it's a frightening thought. Ja, das ist ein furchtsamer Gedanke. But at the same time, our hearts lie to us constantly. Aber zur selben Zeit belügen uns unsere eigenen Herzens, Herzen beständig. Please help us not to listen to our hearts, Lord. Deswegen bitte hilf uns, dass wir nicht unseren eigenen Herzen zuhören. Please help us to listen to your word. Sondern bitte hilf uns, dass wir deinem Wort zuhören. And not to deceive ourselves. Und dass wir uns selbst nicht täuschen. And think that we're better than we really are. Und dass wir anfangen zu denken, dass wir besser sind, als wir wirklich sind. But help us even now to plead with you and pray that you reveal our shortcomings to us. Sondern hilf uns sogar jetzt, dass wir anfangen zu flehen und zu bitten, dass du unser zu kurz kommen uns offenbaren mögest. That we go through our life like a fine tooth comb. Dass wir sehr sorgfältig durch unser Leben äh, es durchforschen mögen. In every aspect that needs to be changed, let us put the, get about those things as quick as possible. Und hilf uns, dass jeden Aspekt, den wir verändern müssen, dass wir es so schnell wie möglich auch schaffen mit deiner Hilfe. Help us to do that, Lord. Give us grace. Hilf uns das zu tun, gib uns die Gnade. Because we're weak and sinful and we are constantly in a sleepy condition. Wir sind nämlich schwach und sündig und wir sind beständig in diesem schläfrigen Zustand. So I just ask and pray for that mercy that you've promised. So bitte ich und bete ich um diese Barmherzigkeit, die du versprochen hast. And I just thank you for the the privilege to uh, be part of this movement. Und ich möchte dir danken für das Vorrecht, Teil dieser Bewegung sein zu dürfen. And I pray that you'll help us to uh, not be one of those that would throw that privilege away. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht einer von denjenigen sein mögen, die dieses Vorrecht hinwegwerfen werden. And I just pray that you'll continue to impress these things upon our mind. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir weiter fortfahren und dass du diese Dinge unserem Verstand einprägen mögest. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.